같은 개념이 뭐죠? 내러티브로서 역사입니다. 자, 이건 나중에 넘어가고요. 여러분 혹시 저 뮤지컬 사랑은 비를 타고라는 영화 혹시 보신 분 있죠? 이 영화 보신 분들 1952년작입니다. 그 영화가 사랑은 비를 타고 진 켈리 나온 영화인데 흔히 전문가들에 의해서 뮤지컬 영화에서 최고 영화라고 평가되는 영화죠. Sing in the Rain 그 노래는 다시 죠 Sing in the Rain 그죠? 근데 그 영화 보면은 바로 이 재즈 싱어가 상영돼 가지고 날리시는 그 얘기가 고전이 나옵니다. 그 제작자가 와가지고 막 근데 센세이션이 일어난 건 사실이지만 이 영화가 그의 박서피스 탑1 아닙니다. 그건 아니랍니다. 근데 센세이션이 일어났던 건 사실이니까요. 그래서 요 정도로 기억해 두시고 자 1927년 10월에 제드 싱어를 기점으로 해서 발성 영화가 도래했다고 흔히 얘기되고 1920년대 말을 거쳐 30년대 이제 사운드 시네마 발성 영화식으로 본격 진입하는데 당연히 사운드 논쟁이 일어나겠죠. 누구는 전폭적으로 지지했을 거고 누구는 거부했겠죠. 거부의 대표적인 주자가 누구였을까요? 여러분도 잘 아시는 사람입니다. 영화 역사 최고의 코미디언 찰리 채플리입니다. 바로 찰리 채플리는 그 사운드 시네마에 대한 거부감이 강해서요. 30년대에 말, 만들어진 영화들 중에 어떤 영화는 무성 영화 버전과 사운드 버전을 동시에 만들고 끝까지 저항했던 사람 중에 한 명입니다. 그리고 저 1920년대 소비에트 몽타주 소비에트 몽타주의 그, 그, 그 일련의 감독들 역시도 몽타주를 통해서 영화의 효과, 영화의 어떤 맛을 최, 최대한 낼수 있다고 봤기 때문에 사운드의 도래가 영화 예술의 진정한 맛을 훼손시킬 거라고 주장을 했어요. 그러나 그들의 예상과는 달리 1930년대에 접어들면서 영화는 오락 예술로서의 세도약을 이루고 또 선전 선동 영화로서의 가능성도 제기되는데 바로 1930년대는 그런 시기입니다. 바로 사운드 시네마가 그 찰리 채플린을 비롯한 일부 그 반사운드파의 예상과는 달리 아주 영화 예술로서 또 오락으로서 그 가능성을 활짝 피우는 거죠. 그래서 그 아주 대표적인 영화들이 여러 나오는데요. 1930년대는 에 그래 헐리우드 영화의 전성기가 펼쳐집니다. 여러분 미국에서 설문조사를 벌입니다. 당신들이 생각할 때그 미국 영화의 최전성기가 언제냐? 데키드 단위로 10년 단위로 해봐라. 어디, 언제 나올 것 같아요? 1930년대가 나옵니다. 총 30년 나옵니다. 자, 30년대 무슨 영화? 나와야죠? 미국 영화 하면 나오는 한 편의 영화. 그렇죠? 바른 여사라 계산이다. 몇 년? 39년. 그래서 연도를 외워야 된다는 겁니다. 그래서 딱 가서 너 바람 계산이다 몇년 넣은 줄 알아? 정부 39년이야. 그러면 그거보다 조금 먼저 나온 영화가 뭐 하나 있는 줄 알아? 뭐야? 오버 더 레인보우 나오는 뭐예요? 오우주의 마법사입니다. 두 영화가 1939년에 나오면서 미국 영화의 최전성기는 1930년대이고 청, 그 1년은 뭐냐면 1939년이 됩니다. 바람 함께 사라지다는 수십 년간 인플레이션 고려하면 지금도 박스오피스 1위예요. 아바타 아닙니다. 인플레이션을 고려한 그 계산을 하면 은 지금도 바람같게 사라지다가 1위라고 합니다. 그 영화가 나오는 게 1939년이다. 외워두셔야 돼요. 그리고 그 감독이 이제 빅터 플레밍인데 그 감독이 중요해서가 아니고 바람같게 사라지다가 클라크 게이블 아, 이거 죽이지 않습니까? 클라크 게이블 비비안님 그게 39년 기억해 두십시오. 그래서 헐리우드의 전성기가 1930년도였다는 것을 기억해 두셔야 되는데 자 헐리우드 스튜디오 시스템 얘기를 제가 여기서 좀 잠깐 해야 되겠네요. 미국 할리우드를 특징 짓는 것은 뭐죠? 바로 스튜디오 시스템입니다. 그죠? 이 스튜디오 시스템을 지탱하는 두 가지 버팀목이 뭐죠? 뭐냐면 바로 장르와 스타입니다. 장르와 스타가 결국에는 스튜디오 시스템을 구축시키는 건데 한국이 왜 스튜디오 시스템이 구축이 안 되느냐? 장르와 스타가 빈약해서요. 여러분, 여러분 사실 강동원 나온 영화 관심 있죠? 그렇지만 강, 실제로 가서 영화 티켓 사서 보지 않는 사람들 많아. 강동원이 나온다고 형사 본 사람 손들어 보세요. 손들어 보세요. 
한 명도 안 들어. 근데 강동원이 여기 있다 고 보세요. 여러분 죽죠? <웃음> 여러분만 죽는 게 아니에요. 기자들도 평론가들도 저도 강동원 보고 흥분합니다. 근데 여러분이 구체적으로 강동원 나오는 영화를 보러 가지 않습니다. 그래서 우리나라가 스타 시스템이 존재하지 않는 겁니다. 스타는 뭐냐면 영화가 아무리 후져도 죄송합니다. 방송에서 후져도란 말 써도 될지 모르겠는데 영화가 아무리 엉망이어도 단지 그 스타가 나온다는 이유만으로 영화를 보러 갈때 그게 스타입니다. 그걸 뭐라 그러냐? 스타 파워고 그게 스타덤이고 그게 티켓 파워입니다. 말린 몬너, 말린 몬너 중에 걸작 거의 없습니다. 말린 몬너 보면서 누가 연기를 잘한다고 생각하겠습니까? 그러나 마른인 몬너를 보면 연기가 아니고 말린 몬너의 이미지와 그 자태에 전부 반하는 겁니다. 그게 스타입니다. 제임스 딘, 여기 좀 나이 드신 분들은 제임스 딘 아실 겁니다. 그렇죠? 이유 없는 반항이라든지 에덴의 동쪽이라든지 자이언트라든지 제임스 딘은 지금도 스타의 넘버원 이미지로 자리 잡고 있는데 1950년대 20대 죽은 사람이에요. 근데 지금도 스타하면 우리는 제임스 딘을 떠올립니다. 그리고 지금도 제임스 딘을 사모하죠. 이게 스타입니다. 한국은 그런 점에서 스타 거의 없다고 해도 과언은 아니죠. 자 물론 있습니다. 우리나라에 많은 스타들이 기분 나빠할 것 같은데 헐리우드 시계 스타가 없다는 라 겁니다. 브루스 윌리스처럼 30년, 40년 있죠? 안성기. 우리 위대한 국민 배우 안성기 있는데 그런 분이 너무 적다라는 게 문제입니다. 이게 스타고요. 장르는 여러분이 제 영화를 볼때 제일 참고를 많이 하는 게 뭡니까? 스토리고 장르죠. 그죠? 남자들 중에 많은 수는 멜로드라면 질색팔색하고 여자들은 전쟁 영화라면 질색팔색합니다. 이게 이제 장르 선호도 때문에 그런 건데 한국 관객들이 특히 그게 강해요. 그래서 그 전통적으로 90년대 한국 영화 이전까지 한국에서 좀 각광받았던 장르는 크게 세 가지밖에 없어요. 멜로, 액션, 또 하나 뭐죠? 코미디. 그죠? 크게 세 가지. 그러다 90년대부터 조금씩 뭐가 나오죠? 뭐 스릴러, 뭐 이런 것들이 나오고 그 다음에 역사물도 조금씩 나와주고 장르 진화가 이루어지는데 한국은 전통적으로 장르가 세분화가 안 됩니다. 관객들이 장르 중심의 영화를 보지 않았어요. 그래서 1990년대 이전에는 한국에는 영화 산업을 말할 수가 없었던 겁니다. 그런데 90년대를 거치면서 산업화의 초석이 갖춰지고 2000년대에 산업화가 되죠. 여러분 아세요? 지금 한국 영화의 산업 규모가 어느 정도 된다고 생각하세요? 조금? 제가 제가 그 올해까지 깐느 영화제를 13번 갔다 왔거든요. 1997년부터 제가 그리고 뭐 해외 영화제 한 수십 번 갔다 왔습니다. 해외 나가면 다 애국자 된다고요. 해, 외국 나가면 외, 한국 영화 대단한 그 위, 